நேரிலே கல்வி செல்வம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் மருத்துவ கல்வி என்பது இன்றைக்கு பல மாணவர்களுக்கு மட்டுமல்ல பெற்றோர்களுக்கும் கூட ஒரு பெரும் கனவு தான் அந்த மருத்துவ கல்வியில் எப்படியாவது சேர்ந்துவிட வேண்டும் தங்கள் பிள்ளைகளை சேர்த்துவிட வேண்டும் என்பது ஒரு நீண்ட நாள் இலக்கு சொல்லப்போனால் பிறந்ததிலிருந்தே என்று கூட சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட மருத்துவ பட்டப்படிப்பிற்கு நீட் நுழைவுத் தேர்வு அவசியம் என்று தற்போது ஆகிவிட்டது இந்த நிலையில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை படித்த பாடங்களில் தான் அந்த கேள்விகள் கேட்கப்படுகிறது என்று சொன்னாலும் கூட அதற்கென்று தனிப்பயிற்சி அவசியமா அவசியம்தான் போன்ற கேள்விகள் தொடர்ந்து விவாத பொருளாக ஆகி வருகின்றன இது எத்தனை தூரம் அவசியம் இது பற்றி நம்முடைய பல விவரங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக ஸ்பைரோ அகாடமியினுடைய இயக்குநர் திரு உதயகுமார் நமது அறிஞருக்கு வந்திருக்கிறார் அவரிடம் பல கேள்விகளை கேட்கலாம் அவரிடம் பல விளக்கங்களை பெறலாம் உங்களுக்கும் கூட இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு பல கேள்விகள் சந்தேகங்கள் எழலாம் திரையில் காணக்கூடிய எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்கள் கேட்கலாம் அவர் அதற்கான விளக்கங்களை சொல்வார் நாம் இப்பொழுது நிகழ்ச்சியை தொடங்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் அதான் இந்த நீட் தனிப்பயிற்சி அதாவது மருத்துவ பட்டப்படிப்பில் சேர்றதுக்கு பிளஸ் டூ வரைக்கும் போதும் அப்படின்னு இந்த நிலைமை மாறி இன்றைக்கு நீட் அவசியம் என்று சொன்னார்கள் இன்னும் சொல்லப்போனா பிலிப்பைன்ஸ் போன்ற நாடுகளில் படிக்கிறதுக்கு நீட் அவசியம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க இப்போ அதுக்கு கூட அவசியம்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆக ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக இப்போ நீட்டு தேர்வு ஆகிவிட்ட நிலையில் அந்த பாடத்திட்டங்களிலிருந்து தான் அவங்க அந்த நுழைவுத் தேர்வு எடுக்க போகிறாங்கும் போது இதுக்கு இன்னும் ஒரு ஸ்பெஷல் கோச்சிங் அப்படிங்கிறது ஒரு அவசியம்ங்கிற நிலை ஏற்பட்டிருக்காங்க இல்ல ஸ்பெஷல் கோச்சிங் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீட் எக்ஸாம் போர்டு எக்ஸாம் போர்டு எக்ஸாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்ஜெக்டிவ் டைப் ஒரு மார்க் கொஸ்டின் இருக்கும் அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் இருக்கும் பத்து மார்க் கொஸ்டின் இருக்கும் இருபது மார்க் கொஸ்டின் இருக்கும் இந்த ஃபார்மேட்ல ஸ்டூடெண்ட் எப்ப இருந்து பழக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னாவதுல இருந்து படிக்கும் போது பன்னெண்டாவது படிக்கிற வரைக்கும் பன்னெண்டு வருஷம் ஒரே பழக்கம் நீட் ஆர் ஜேடபிள்யூ எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்னா அப்செக்டிவ் டைப் ஒரு கொஸ்டின் நாலு ஆன்சர் அதுல ஒரு சரியான ஆன்சர் எடுத்து கரெக்டான ஆன்சர் பண்ணணும் ஆக்சுவலா அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு வருஷம் பழக்க வழக்கங்கள் ஒரே மத்தல எக்ஸாம் எழுதி பழகி பழகி வந்த மாணவனுக்கு புதுசா ஒரு ஃபார்மேட்ல கொண்டு போய் நம்ம விடுறோம் ஆக்சுவலா இப்ப நீட் ஸ்டேட் போர்டு மத்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எப்படின்னா ரீட் படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓரளவுக்கு புரிந்துகொள் முடியாவிட்டால் மக பண்ணு மனப்பாடம் செய் டெலிவரிங்கிறது கான்செப்ட் நீட்டுங்கிறது வரும்போது நாலு ஆன்சர் நீட்டோ ஜேடபிள்யூ எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் இருந்தாலும் ஒரு கொஸ்டின் நாலு ஆன்சர் நாலு ஆன்சர் எப்படி இருக்கும்னா ரிலவெண்டா இருக்கும் ஒரு கொஸ்டின் வந்து ஒரு கொஸ்டினுக்கான ஒரு கரெக்டான ஆன்சர் அந்த ஸ்டூடெண்ட் தப்பான ஒரு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணா ஒரு ஆன்சர் இருக்கும் அதுவும் அதுல இருக்கும் ஒரு கா ஒரு ஸ்டெப் தப்பா ஒர்க் அவுட் பண்ண ஒரு ஆன்சர் வரும் அதுவும் அதுல இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி எல்லாமே சிமிலரா இருக்கும் அப்ப ஸ்டூடெண்ட் ரொம்ப நுண்ணோக்குறதுல மிக அதிகமான குழப்பம் இருக்கும் அப்ப டீப்பா அந்த கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருந்தா தான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த ஆன்சர் பண்ணிருக்க முடியும் அப்ப எப்படி படிக்கணும் ரீட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபீல் உணர்ந்துக்கொள் திங் புரி திங் பண்ணு அப்புறம் எழுதுங்கிற கான்செப்ட் ஸோ இவ்வளவு ஸ்டெப்ஸ் அதிகமாக மூணு ஸ்டெப்புங்கிறது ஒரு ஆறு ஸ்டெப்பா மாறிடுச்சு அப்ப நீங்க சொன்ன ஸ்பெஷல் கோச்சிங் இல்ல கோச்சிங்கே வேணும் அது அதாவது இது வந்து ஒரு மெத்தட்ல இருந்து இன்னொரு மெத்தடுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாறும்போது அவன் அதை வந்து அந்த பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு பிராக்டிஸ் இருந்தா தான் அவனால பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல அதாவது சொல்லப்பட ஒரு ஸ்டீரிங் ஆபரேஷன் மாதிரி அவரை திருப்பி அந்த சரியான திசைக்கு திசைக்கு கொண்டு வரணும் ஆக்சுவலா இது ஸ்பெஷல் அந்த பேசிக் கோச்சிங் வேணும் அவனை வந்து ஒரு எங்கிட்ட வந்து நீட் ஸ்டூடெண்ட் நிறைய படிக்கிறாங்க பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு வந்து படிக்கிறாங்க வந்த உடனே எப்படி இருக்குன்னா அவங்களுக்கு வந்து இத்தனால போர்டு எக்ஸாம் பிராக்டிஸ் எப்படி இருக்கும் போர்டு எக்ஸாம் போர்டு எக்ஸாம் ஒரு ஒரு புக்குக்கு ஒரு சாப்டருக்கு பின்னாடி இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ்ல இருந்து தான் அதே கொஸ்டின் தான் வரும் அதே மனப்பாடம் பண்ணா அதே நாலு ஆப்ஷன் தான் இருக்கும் சிபிஎஸ்சி படிச்சவங்களுக்கு அது தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா என்னது சிபிஎஸ்சி பேட்டர்ல படிச்சுட்டு வரோம் அவங்களுக்கு இதே மாதிரி தான் சார் இருந்துச்சு நீட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் ஒரு கன்ஃபியூஷன் சிபிஎஸ்சினா சூப்பர் ஸ்டேட் போர்டுனா வந்து அப்படிலாம் ஒண்ணு கிடையாது இப்ப தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் புக் எல்லாம் மாத்திட்டாங்க பட் சிபிஎஸ்இ ஆர் ஸ்டேட் போர்டு இந்தியாவில் மொத்தம் பதினாலு போர்டு இருக்கு சிபிஎஸ்இ ஸ்டேட் போர்டு ஐசிஐசி ராணுவ போர்டு இந்த மாதிரி இந்த எல்லா போர்டையும் தாண்டி நீட்டோட சிலபஸ் வந்து என்சிஆர்டி தான் நேஷனல் கவ
நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் எந்த போர்டாக இருக்கட்டும் சிலபஸை கட்டமைக்க முடியும் அப்படி இருக்கும்போது வந்து என்சிஆர்டி வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை வந்து சிலபஸ் ரிவைஸ் பண்ணுறாங்க பட் நம்ம ஸ்டேட் போர்டு சிலபஸ் வந்து ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் இப்போ தான் ரிவைஸ் ஆனதுனால நம்ம என்ன நினச்சிட்டோம்னா நீட்டு வந்து ஸ்டேட் போர்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் கஷ்டம் பண்ண முடியாது சிபிஎஸ்சி எல்லாம் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு அமைப்பு இருந்துச்சு பட் இப்போ வந்து என்சிஆர்டி ஃபாலோ பண்ணி நம்ம தமிழ்நாடு புக்கு வந்ததுனால இதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட் டு என்சிஆர்டி நம்ம ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஸ்டேட் போர்டு சிபிஎஸ்சிங்கிற எந்த கன்ஃபியூஷன் இல்லை என்சிஆர்டி புக்கை ரெஃபர் பண்ணால் நீட்டுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துருச்சு அதனால கோச்சிங்கிறது ஒரு நெசசரியாக இருக்குது இதில் வந்து பொதுவாக அந்த நீட்டில் உள்ள மாணவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அச்சான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் அந்த நெகட்டிவ் மார்க்ஸுங்கிறது அவங்களுக்கு நிறையா அதுவே அந்த நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் நிறையா சாப்பிட்றது ஸ்கோர் பண்ண முடியாமல் அந்த எழுநூறு மார்க்கு காப்பியர் ஆகுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எழுநூத்தி இருபது மார்க் அதில் வந்து மிகவும் நூற்றி இருபது வாங்குறதே பெரிய கஷ்டம் அப்படிங்கிற இதுக்கு கொண்டு வரதுக்கு நிறைய அந்த நெகட்டிவ் போகிறது தான் அதை தவிர்க்கிறது கண்டிப்பா நல்ல அருமையான கொஸ்டின் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீட் எக்ஸாம் கட்டமைப்பில் ஒரு அருமையான எக்ஸாம் நீட்டுங்கிறத மட்டும் சொல்லல ஜேடபிள்யூ நான் நீட்டு மட்டும் பேசுறது வேற மாதிரி ஜேடபிள்யூ எக்ஸாம் ஒரு கட்டமைப்புல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ ரெண்டு சிலபஸ் நூத்தி பத்தொன்பது சாப்டர் படிச்சு அவன் அதுக்கான எல்லா நூக்கணுக்கான எங்க இருந்தாலும் கொஸ்டின் வரலாம் இது பின்னாடி எக்ஸசைஸ் இருந்தாலும் கொஸ்டின் வராது அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அந்த மூணு மணி நேரம் நூத்தி எண்பது நிமிஷம் நூத்தி எண்பது கொஸ்டின் அவனோட வாழ்க்கையை நினைக்க போகுது அப்போ வந்து அவனுக்கு வந்து சில ஏரியாவில் அவன் படிக்காம இருந்திருப்பான் இல்ல கான்சன்ட்ரேஷன் இன்வால்மெண்டா தரவா இல்லாம இருந்திருப்பான் அப்படி இருக்கும்போது அந்த கொஸ்டின் அந்த ஸ்டூடெண்ட் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்ப என்ன சொல்லுதுன்னு அந்த எக்ஸாம் இந்த எக்ஸாமோட கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் மெத்தட் ஒரு அமைப்பே வந்து ஒரு சிறப்பான முறை அனலிட்டிக்கல் லாஜிக்கல் இன்டர்பர்சனல் கான்செப்டுவல் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் சில் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த எக்ஸாம் எழுதுறான்னா அவனால வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷன் லைஃப்ல வந்து ஒரு ப்ராப்ளத்தை சூஸ் பண்ணலாம வேண்டாம ஒரு காமன் மேன் எப்படி திங்க் பண்றானோ ஒரு ஸ்டூடெண்டும் அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாம் ஹாலில் அந்த மூணு மணி நேரத்தில் இந்த எக்ஸாம் நமக்கு கன்ஃபார்மா ஆன்சர் தெரியுமா தெரியாதா செலக்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமா பண்ணா நம்ம இது கொடுத்த இந்த மூணு மணி நேரத்துல நம்ம எல்லா கொஸ்டினும் ஆன்சர் பண்ண முடியுமா இதெல்லாம் வந்து புரிய வைக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு அதனால தான் இந்த நெகட்டிவ் மார்க்கை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்ப என்ன பண்ணா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதை வந்து பிராக்டிஸ்ல கொண்டு வரணும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே இப்ப ட்ரைனிங்ல ஒவ்வொரு எக்ஸாமும் வீட்டுல எழுதும் போதும் இன்ஸ்டியூட்ல எழுதும் போதும் ஒவ்வொரு நாளும் அதை வந்து பிராக்டிஸ் போய் பிராக்டிஸ் கொண்டு வரும் போது அந்த நெகட்டிவ் ஒர்க் ஈஸியா அவாய்ட் பண்ணலாம் இதுல கொஞ்சம் அந்த நீட் பயிற்சிக்கு தயங்கக்கூடிய காரணங்கள்னு பார்க்கணும்னா அதனுடைய ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அவங்கள ரொம்ப பெரிய அளவில் இருக்கு அதனால அந்த கோச்சிங்கிறத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்றாங்க இல்ல அந்த ஒரு அட்டம்ட் தவறின பிறகு சரி அடுத்த ஆண்டு எழுதும் போது வேணா ட்ரை பண்ணலாம் ஒரு முதல் தடவை தன்னிச்சையா நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது காரணம் அந்த நீட் பயிற்சிகளுக்கான கட்டணங்கள் மிக அதிக அளவிலே அவர்களுக்கு இருக்குதுங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அது எப்படி கண்டிப்பா அது பீங் இன்ஸ்டியூட் இருந்து சொல்லும் போது கட்டணங்கள் இனிஷியலா கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது அது என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப நாளாகவே என்ட்ரன்ஸ் கோச்சிங் எதுவுமே இல்லை ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுக்கு அப்புறம் அப்போ என்ன ஆயிடுதுன்னா நம்ம கிட்ட வந்து அந்த மாதிரியான அந்த கோச்சிங் கொடுக்கக்கூடிய ஃபேக்கல்டிஸ் வாத்தியாருங்கள் இங்கே தமிழ்நாட்டில் அவைலபிள் இல்லை ஏன்னா கோச்சிங் ஒரு நெசசரி இருந்தாலும் யாரையுமே அதை வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸாக கொண்டு வருவாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து அந்த கோச்சிங்கே இல்லாதனால நம்ம தமிழ்நாட்டில் இப்போ வந்து ஏகப்பட்ட டிமாண்ட் இருக்கு ஃபேக்கல்டிஸ்க்கு ஏன்னா வந்து இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு ஒன்றரை லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருஷம் வருஷம் நீட்டு எழுதுறாங்க அந்த ஒன்றரை லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பத்தாயிரம் ஃபேக்கல்டிஸ் வேணும் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ஃபேக்கல்டிஸ் ஏன்னா எல்லாரும் கோச்சிங் கொடுக்க முடியாது ஒன்று ட்ரெயின் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து பண்ணணும் ஏன்னா எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்கணும் இப்போ ரெண்டுமே நம்ம கிட்ட டிமாண்ட் கம்மியாக அவைலபிள் கம்மியாக இருக்கு அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னா மற்ற மாநிலங்கள் ஃபேக்கல்டிஸை டிபெண்ட் பண்ணக்கூடிய சுச்சுவேஷன் போயிடுறோம் ராஜஸ்தான் கோட்டா ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா இங்க இருந்து ஃபேக்கல்டிஸ் உள்ள இப்போ அவங்க வந்து இங்க வரும்போது என்ன பண்ணணும் அவங்க ஆல்ரெடி அங்க என்ன பேமெண்ட் சேலரி வாங்கிட்டு இருக்காங்களோ அதை டபுள் த டைம் அவங்க எதிர்பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அது ஒரு ட்ரெண்டாவே மாறிடுச்சு ஆக்சுவலா ஏன்னா டிமாண்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து டிமாண்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்போ
அப்படிங்க <laughs> 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 அத பிரான்ச் இப்ப பல இடத்துல கொண்டு வந்துட்டாங்க முதல் ஆரம்பிக்கும் போது நூறு சீட்டு தான் இருந்தது மெடிக்கலுக்கு இப்ப ஏழுநூறு சீட்டு இருக்குது ஜாம்செட்பூர் இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல இருக்குமா ஆந்திராவில கூட இருக்கு இப்ப தமிழ்நாட்டிலயே வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த இடம் என்னென்ன ஃபைனல் பண்ணணும் தெரியல அதனால அது வந்து என்ன சினாரியோன்னு எங்களுக்கு தெரியல ஏன் அது நியூ டெல்லி நீங்க சொன்ன மாதிரி சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி ஆகுதுன்ட்டு பட் ஆனா அது மாதிரி பர்டிகுலரா அது மாற மாதிரி எந்த ஒரு ரீசன் எங்களுக்கு தெரியல பட் எய்ம்ஸ் காலேஜ் வந்து டெல்லியில மட்டும் இல்ல ஒரு ஏழு இடத்துல இருக்கு ஆக்சுவலா அதான் உங்களுக்கு இது மாதிரி எப்படி இருந்தாலும் அது வந்து சாதாரண உங்களுக்கு மருத்துவக் கல்லூரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளாக இருந்தாலும் சரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி கிடைக்கலன்னா தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் அப்படி இல்லாட்டி வெளிநாட்டில் உள்ள மருத்துவக் கல்லூரிகள் இல்லாவிட்டால் எய்ம்ஸ் ஜிப்மர் இப்படி எப்படியாவது உங்களுக்கு மருத்துவக் கல்வி பயிலணுங்கிற எண்ணம் கண்டிப்பாக இருக்கு உன்னை டாக்டராக பார்க்கணுங்கிற எண்ணம் அப்போ கிட்டத்தட்ட இந்த ஒரு நீட் தேர்வு மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த அவர்களுடைய மருத்துவ கல்வியை வந்து தீர்மானிக்குதுங்கும் போது இதில் அதிகப்படியான ஸ்கோர் இந்த ரேங்கிங் இல்லை வரக்கூடியது ஏனென்றால் அவங்களுக்கு அரசு மருத்துவக் கல்லூரியிலே இடம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா அவங்களுக்கு கட்டணம்லாம் குறைவாக இருக்கும் அப்படி ரேங்கிங் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கான விஷயங்கள் வந்து இந்த பயிற்சியில் உதவுமா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக சார் இப்போ நம்ம வந்து நீட்டு தான் வந்து நம்ம புதுசாக வந்திருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஆக்சுவலி நீட் எக்ஸாம் புதுசும் கிடையாது ஏஎம்பிடி ஆல் இண்டியா ப்ரீ மெடிக்கல் டெஸ்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர்லேருந்து இந்தியாவில் இருக்குது அதாவது வந்து ரெண்டு கோட்டா மொத்தம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா மாநிலத்தில் இருக்கிற அவங்க நூறு பர்சன்டேஜ் சீட்டில் நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுலேருந்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் சீட்டை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு வந்து மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு வந்தாங்க அதுக்கு பேர் தான் ஏஎம்பிடி ஆல் இண்டியா ப்ரீ மெடிக்கல் டெஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அது என்னன்னா அதில் மூவாயிரத்தி நானூத்தி அறுபது சீட் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஒரு ஐநூற்றி அறுபது எழுபது சீட்டு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வருஷ வருஷம் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர்ல இருந்து இதே மாதிரி இந்தியா ஃபுல்லாக எல்லா கவர்மெண்ட்டும் கொடுக்குற சீட் எல்லா சீட்டும் கொடுக்குற சீட்டு மூவாயிரத்தி நானூத்தி அறுபது சீட்டு இதுக்கு அவங்க தனியாக அது ஓப்பன் அது வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற காலேஜுக்கு வந்து ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா பஞ்சாப் குஜராத் நானூத்தி அறுபது சீட்டு இதுக்கு அவங்க தனியாக அது ஓப்பன் அது வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற காலேஜுக்கு வந்து ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா பஞ்சாப் குஜராத் யார் வேணாலும் போட்டிடலாம் நம்மளும் குஜராத்தில் போய் படிக்கலாம் ஆச்சுலாம் பட் நமக்கான அதுக்கான அவேர்னஸ் இருந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அதனால் ஏஎம்பிடி வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக எழுதாமல் இருந்தாங்க ஆக்சுவலாக அந்த எக்ஸாமோட பேட்டர்ன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எழுநூற்றி இருபது மார்க்கு நூற்றி ஐம்பது கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டின் கரெக்டாக இருந்தால் நாலு மார்க் ஒரு கொஸ்டின் தப்பாக இருந்தால் மைனஸ் ஒரு மார்க் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த ஏஎம்பிடி எக்ஸாம் பேரை நீட்டுன்னு மாற்றி ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கோட்டை பேலன்ஸ் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அந்தந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அவங்க ஒரு ஒரு ஃபார்மேட்டில் வந்து அட்மிஷன் போட்டாங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து ப்ளஸ் டூ மார்க் வச்சு ஆந்திராவில் என்ட்ரன்ஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ட்ரன்ஸ் இருந்துச்சு கேரளாவில் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருந்துச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரே எக்ஸாம் ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஒரே எக்ஸாம் ஸ்டேட் கோட்டா எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எல்லா மாநிலத்துக்கு ஒரே எக்ஸாம் மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் வந்து நீட்டுங்கிறது வந்து ஒரு புதிய எக்ஸாம் ஃபஸ்ட்டு கிடையாது ஆக்சுவலாக ஸோ நீங்கள் கேட்ட கேள்விப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீட் எக்ஸாம்னால வந்து பெரிய ஒரு பாதிப்பு இல்லாத ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு சிறிய இடைவேளை எடுத்துக்கொள்ளலாம் எடுத்துக்கொண்டு நம்ம தொடர்ச்சியாக இருக்கிறோம் நேரிலே கல்வி செல்வம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொத்து சுகம் சேர்க்கறத விட முக்கியம் நல்ல அறிவும் ஆற்றலும் கொடுக்கறது தான் நம்ம குழந்தைங்க ஒரு ஸ்டெப் மேல இருக்கணும்னா நாமளும் ஒரு ஸ்டெப் மேல இருக்கணும் இந்த காம்படிட்டிவ் வேர்ல்ட்ல அவங்க சாதிக்கணும்னா ஸ்கூல்ல நல்ல மார்க் அதோட செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே வேணும் அதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கற இடம் தான் பிரெயினோ பிரெயின் ஃபோர் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் கிட்ஸ்க்கான ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் தான் இது ஓவர் நைன் ஹண்ட்ரட் சென்டர்ஸ் இன் தேர்ட்டி கண்ட்ரிஸ் இதுக்கு மேல என்ன வேணும் பிரைனோ பிரைன் ஆல்வேஸ் ஒன் ஸ்டெப் அஹெட் நம்ம குழந்தைங்க கிட்ட என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும் எதையும் ஃபேஸ் பண்ற செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன்
Brain of Brain. 4 to 14 years kids can skill development program da idu over 900 centers in 30 countries idukku mele na veno brain o brain always one step ahead namma kolangai kitta enna na qualities irukano edhey face pandra self confidence concentration smartness leadership quality idella irundha definite ah avanga da winners adukku checkmate brain o brain da 4 to 14 years kids ku skill development training kodukranga அதனால அவங்களோட கான்சென்ட்ரேஷன் மெமரி பவர் செல்ஃப் கான்பிடென்ஸ் எல்லாமே டெவலப் ஆகுது ரிசல்ட் எப்பவுமே அவங்க தான் வின்னர்ஸ் பிரைனோ பிரைன்ல கிடைக்கிற நாலேஜ்க்கு வேற எங்கயும் கிடைக்காது ஓவர் 900 சென்டர்ஸ் இன் 30 कंट्रीஸ் இதுக்கு மேல என்ன வேணும் பிரைனோ பிரைன் ஆல்வேஸ் ஒன் ஸ்டெப் அஹெட் நேரடி கல்வி செல்வம் நிகழ்ச்சி மீண்டும் தொடங்கலாம் ஒரு அழைப்பாளர் இருக்கிறார்னு நினைக்கிறேன் அவருடைய கேள்வியோடு நாம் தொடங்கலாம் வணக்கம் எங்கிருந்து பேசுறீங்க யார் சொல்லுங்க உங்களுடைய கேள்விய வணக்கம் ஹலோ சார் நான் இது நீட் எக்ஸாம் அட்டம்ப்ட் நீட் ஓபிசி கேட்டகரிக்கு எத்தனை சார் நீட் எத்தனை அட்டம்ப்ட் பண்ணலாம்னு கேக்குறீங்களா ஜென்ரல் ஓபிசிங்கிறது வந்து தமிழ்நாட்டில் கிடையாது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போன ஓபிசி ஜென்ரல் OBC, I mean BC, MBC, இந்த கேட்டகரி எல்லாம் மூணு தடவை பண்ணலாம் எஸ்சி எஸ்டி தான் அஞ்சு தடவை பண்ணலாம் சார் இது இது நெட்ல ஃபோர்டீன் அட்டம்ஸ் நைன் அட்டம்ஸ் ஏதோ கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சார் இல்ல 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 மூணு தான் அஞ்சு டைம் தான் அதுல அட்டம்ப்ட்ல வேற எந்த சேஞ்சும் கிடையாது ஆக்சுவலாம் அதான் இப்ப இது மாதிரி இதுல ஒரு மூணு முறை இதை அட்டன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு அட்வான்டேஜா சொல்றாங்க நீ இந்த பயிற்சிகள்ங்கிறது நீ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து பயிற்சிகளை அவங்களுக்கு வழங்குறீங்க அதுக்கான கட்டமைப்பு வசதிகள் எப்படி இருக்கு இப்போ உங்க நிறுவனத்தை பொறுத்தவரை ஏனால் நீட் பயிற்சி மையங்கள்ங்கும் போது இப்போ நிறைய இருக்கு நிறைய விளம்பரங்கள் வருகின்றன நிறைய பேர் வருது அதில் ஸ்பெசிஃபைடா யூனிக்னஸ் தனித்தன்மை இல்லை நிறைய ரிசல்ட் கொடுப்போம் நாங்கள் எங்கள் நிறுவனத்தில் சேர்ந்த மாணவர்கள் இத்தனை பேர் இதுல ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க அப்படி சொல்லக்கூட ஒரு தனித்தன்மையா எப்படி உங்க நிறுவனம் லாஸ்ட் இயர் முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஏழு பேர் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுநூறு சீட்டு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஏழு பேர் ஸ்பைரோ அகாடமில படிச்சுட்டு ஒன் இயர் கோர்ஸ் படிச்சுட்டு இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ்ல படிக்கிறாங்க அதெல்லாம் இந்த வருஷம் ஒரு எட்நூத்தி ஐம்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சென்னை நாமக்கல் எங்களுக்கு ரெண்டு இடத்துலயும் பிரான்ச் இருக்கு ஒரு எட்நூத்தம்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சுட்டு வராங்க ஒன் இயர் கோர்ஸ் எங்களோட ஒரு பெரிய தாரக மந்திரம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை மேஜிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கோஆப்ரேஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட அவங்கள வந்து எலவேட் பண்றோம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உள்ள வரும்போது வந்து அவனை ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டென் டேஸ் வந்து கிளாஸ் எதுவுமே எடுக்கிறது இல்லை அவனை ஃபுல்லா மோட்டிவேஷன் பண்ணி எலவேட் பண்றோம் அவனை வந்து ஊக்கம் கொடுக்குறோம் இந்த வாழ்க்கையோட பர்பஸ் இந்த நீட் எக்ஸாம் மார்க் எடுக்கிறத பத்தி சொல்லிக் கொடுக்கறது இல்லை நீட் எக்ஸாமே ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஒரு அருமையான எக்ஸாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும் நீட் எக்ஸாம்ல மார்க் எடுத்து எம்பிபிஎஸ்ஆ போவேன் போயிட்டு என்ன பண்ண போற ஜென்ரல் ஸ்டூடெண்ட் கேட்டா அவனோட அமைச்சர் எடுத்துக்கு என்ன சொல்லுவோம் எம்பிபிஎஸ் டாக்டரா போகணும் சேவை போகணும் இவ்வளவுதான் தெரியும் ஏன் எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் அவளை மட்டும் தான் அவனுக்கு சொல்ல தெரியும் அதுக்கு பின்னாடி என்னலாம் இருக்கு இந்த கவர்மெண்ட் எல்லாம் சேர்ந்து எவ்வளவு கட்டமைப்பு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் உருவாக்கி இருக்கு அது ஏன் பண்ணிருக்கு உனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க இதனால உங்க குடும்பம் உங்க சமுதாயம் ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு குடும்பத்துல இருந்தானா அந்த குடும்பம் எந்த அளவுக்கு அவனை சார்ந்து இருக்கு எப்படி வந்து மத்தவங்க எல்லாம் எப்படி கட்டமைப்புல டெவலப் ஆகி போறாங்க கன்ஸ்ட்ரக்டிவா மத்தவங்க எல்லாம் மோட்டிவேஷன் ஆகியா அந்த குடும்பமே எப்படி டெவலப் ஆகுங்க நிறைய விஷயங்களை கொடுத்து அவனை வர லெவல்ல இருந்து ஒரு ஸ்டெப் எலவேட் பண்ணி வைக்கிறோம் சரி ஒரு அழைப்பாளர் இருக்கா கேட்போம் வணக்கம் கல்வி செல்வம் ஹலோ வணக்கம் எங்க இருந்து பேசுறீங்கம்மா கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறீங்க சார் சொல்லுங்க உங்க கேள்வி கேளுங்க போதும் நீங்க இன்ஜினியரிங் ஏம் போகும்போது கண்டிப்பா ஸ்டேட் போர்டு மார்க் வேணும் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸோட மார்க் வந்து அட்மிஷன் கொடுக்குறாங்க பட் உங்க மெடிக்கல் போக முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து நீட்ல மல்ல மார்க் எடுத்தாராம பண்ண முடியும் ஆக்சுவலா கண்டிப்பா அவங்க சொல்ற மாதிரி நீட் தேர்வு அதாவது அந்த மருத்துவ கல்வியில சேர்றதுக்கு எதுல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்தது 
கிட்டத்தட்ட அப்ப முன்பு கூட வந்து நுழைவுத் தேர்வு இருந்த காலகட்டங்கள்ல கூட இந்த ரெண்டையுமே எடுத்துக்கிட்டாங்க பிளஸ் டூ மார்க் எடுத்துக்கிட்டாங்க நுழைவுத் தேர்வு எடுத்துக்கிட்டாங்க இப்ப இந்த நீட் தேர்வு மட்டும்தான் எடுத்துக்கிறாங்க இதுல நீட் தேர்வுல வந்து அதாவது தகுதி மதிப்பெண் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது எந்த அளவு இருக்கு அல்லது ரேங்கிங்கிறது அது வேற நீங்க சொல்ற மாதிரி தகுதி மதிப்பெண்கிறது நீங்க இதே சொல்றது அந்த நேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி கம் என்ட்ரன்சஸ் பிளஸ் டூ மார்க் வந்து ஜெனரல் கேட்டகரி ஐம்பது பர்சன்ட் நூறுக்கு ஐம்பது மார்க் இருந்தா போதும் பிசிஆர் இருந்தா நாற்பத்தஞ்சு எம்பிசி இருந்தா நாற்பது எஸ்சி எஸ்டி இருந்தா நாற்பது மார்க் இருந்தா போதும் நூறுக்கு இப்ப இரநூறுக்கு நூறு எக்ஸாம் மாறிச்சு இதை வந்து நீட்ல வச்சுதான் நீட் மார்க் வச்சுதான் கட் ஆஃப் அதை ரேங்க் லிஸ்ட் உங்க சீட்டு கிடைக்கும் அதே தகுதி நீட்லயே ஒரு தகுதி மார்க் தகுதி மார்க் எழுநூத்தி இருபதுக்கு எவ்வளவு மார்க் தகுதி இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நூத்தி ஏழு ஜெனரல் கேட்டகரி எஸ்சி எஸ்டி தொண்ணூத்தி ஏழு அது வந்து பர்சனல் கால்குலேஷன் வருஷம் வருஷம் மாறும் பட் அப்ராக்சிமேட்டா நூறுல இருந்து நூத்தி நாற்பதுக்குள்ள வரும் இந்த நூறுல இருந்து நூத்தி நாற்பது மார்க் எழுநூத்தி இருபது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுக்கலன்னா அவனால அப்ளிகேஷனே போடுறதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி இல்ல எந்த மருத்துவ கல்வி எம்பிபிஎஸ் நிறுவனத்திலயும் சேர முடியாது பிடிஎஸ் வெட்டினரி சித்தா ஆயுர்வேதா பிஎஸ்சி நர்சிங் பிஎஸ்சி பார்மசி போர் இயர்ஸ் இந்த எந்த கோர்ஸுக்குமே வந்து அவங்க அப்ளிகேஷன் போட முடியாது வெளிநாட்டிலையும் போய் படிக்க முடியாது பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேமெண்ட் சீட்ல டீமினிஸ்ல போக முடியாது கண்டிப்பா ஒரு அழைப்பால் இருக்கிற வணக்கம் கல்வி செல்வம் வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் உங்களுடைய தொலைக்காட்சியினுடைய ஒளி அளவை குறைத்து விட்டு நீங்க கேள்வியை கேளுங்க தொடர்பு கொள்ளலாம் இப்ப அதான் நீங்க அப்ப அந்த அந்த நீட் தேர்வு எழுதி அந்த தகுதி மதிப்பெண்கள் அப்படின்னு வரும்போது அவர்களுக்கு வந்து எந்த மருத்துவக் கல்லூரியிலும் சேரலாம்ங்கிற வாய்ப்பு வரும்போது அவங்களுடைய கட்டண வித்தியாசங்கள் இருக்கும் ஆனா இந்த அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் சேரணும் அப்படின்னு ஒரு ஆவல் உள்ளவர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு எண்ணிக்கை வரையில் அதற்கான வாய்ப்புகள் அவங்களுக்கு இருக்கு அப்ராக்சிமேஷன் சொல்லலாம் தோராயம் போன வருஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நானூறு ஜென்ரல் கேட்டகரியா இருந்தாங்கன்னா ஓபன் கேட்டகரியா இருந்தாங்கன்னா நானூறு வரைக்கும் கிடைச்சது பிசிஆர் இருந்தா முன்னூத்தி ஐம்பது வரைக்கும் கிடைச்சது எம்பிசி இருந்தா முன்னூத்தி ஐம்பது வரைக்கும் கிடைச்சது எஸ்சி எஸ்டி இருந்தா இருநூத்தி ஐம்பது வரைக்கும் கிடைச்சது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நீட் கவுன்சிலிங் எண்பது மார்க் வாங்க கிடைச்சது எஸ்சி எஸ்டிக்கு அதுவே இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நீட்ல ஒரு நாங்க அசஸ் பண்ணி வச்சதுக்கு பார்க்கும்போது ஜென்ரலா இருந்தா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நானூத்தி ஐம்பது மார்க் வேணும் நானூத்தி ஐம்பது மார்க்னா அதுக்கு புதுக்கோட்டை மெடிக்கல் காலேஜ் புதுசு ஆரம்பிச்ச மெடிக்கல் காலேஜ் தமிழ்நாட்டுல அதுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வேணும்னா நானூத்தி ஐம்பது மார்க் ஜென்ரல் கேட்டகரி இருக்கிற வேணும் வச்சுக்கலாம் பிசிஆர் இருந்தா நானூத்தி முப்பது மார்க் வேணும் எம்பிசி இருந்தா நானூறு மார்க் வேணும் எஸ்சி எஸ்டி இருந்தா அது ஒஸ்ட் கேஸ் முன்னூத்தி அறுபது மார்க் வேணுங்கிறது எங்களோட ஏன் இந்த வருஷம் நிறைய நாங்க எங்க பார்க்கும்போது என்ன கோச்சிங் போயிட்டு இருக்கு என்ன மாதிரியான காம்படிஷன் வரும்போது அந்த மாதிரியான மார்க் கண்டிப்பா வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் அதாவது உங்களுக்கு வந்து கடந்த ஆண்டோட ஒப்பிடும் போது அந்த மார்க் எடுக்க வேண்டிய தேவை அதிகரிச்சிருக்கு அதிகரிச்சிருக்கு நம்பர் ஆஃப் எக்ஸாம் பார்ட்டிசிபன்ஸும் அதிகமா இருப்பாங்கிறது ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு லாஸ்ட் இயர் ஒன் லேக் செவன் தௌசண்ட் பேர் தமிழ்நாடு நீட் அப்ளை பண்ணாங்க இப்ப நீட் அப்ளிகேஷன் ஓபன் ஆகி போயிட்டு இருக்கு நவம்பர் ஒன்னுல இருந்து நம்பர் முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் பிப்டீன் டேஸ் முடிஞ்சிருச்சு இது வரைக்கும் ஒரு எயிட்டி அப்ளிகேஷன் ராஜஸ்தான் கேரளா எர்ணாகுளம் இந்த ஸ்ட்ரகிளுக்கு அவங்களுடைய மனதை நிலைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு அப்படி ஏதாவது ஒரு பயிற்சி நீங்க கொடுக்குறீங்களா அது தைச்சிங்கிறத விட அது அப்படிப்பட்ட நீங்க எதிர்கொள்ளணும் தான் நாங்க வந்து என்ன பண்றோம்னா அந்த நீட்டுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இப்ப வந்து இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் கோடு இந்த பேங்கிள்ஸ் இதெல்லாம் நாங்க என்ன பண்ணுவோம் கடைசியில மார்க் டெஸ்ட் போன் பண்ணிட்டு அப்ப அதே ஃபார்மட்ல ரன் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த திடீர்னு ஒரு நாள் பிராக்டிஸ் ஏதோ தப்பு பண்ணிடலாம் அதனால நாங்க என்ன பண்றோம்னா லாஸ்ட் ஏப்ரல் மாசம் ஃபுல்லா வந்து இந்த ஒன் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு இருபது ஃபுல் டெஸ்ட் எழுதுவாங்க நீட் மாடல் அதே மாதிரி ட்ரெஸ் கோடு மாடல் டெஸ்ட் அதே மாதிரி ட்ரெஸ் கோடு அதே மாதிரி அவங்க பழக்கப்படுத்தி பழக்கப்படுத்தும் போது அந்த எக்ஸாம் போகும்போது எந்த பேர் இல்லாம போற மாதிரி ஒண்ணு பண்றோம் ரெண்டாவது நீட் எக்ஸாம் போன வருஷம் சிபிஎஸ்இ கண்டக்ட் பண்ணாங்க இந்த வருஷம் நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி தேசிய தேர்வு முகமை கண்டக்ட் பண்றாங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த வருஷம் அதிகமான தேர்வு மையங்களை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றோம் தமிழ்
கட்டாக இருக்குது அப்படி ஒரு மிக்ஸடாக அது இல்லை அந்த கொஸ்டின் ஃபார்மேட்டு அப்படின்னாலாம் சொல்கிறாங்க அது வருங்காலங்களில் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அதான் சார் இப்போ சிபிஎஸ்சிலேருந்து என்டிஏ மாற்றிட்டாங்க இப்போ இந்தி இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமே வந்து இனிமேல் கண்டக்ட் பண்ண போது என்டிஏ தான் நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி தேசிய தேர்வு முகமை எப்படி ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சிபிஐ மாதிரிலாம் இருக்கோ அதை மாதிரி வந்து தேர்வு நடத்துறதுக்கு ஒரு அமைப்பு ஸோ அவங்க வந்து இனிமேல் இதை வந்து சிபிஎஸ்சி நடத்துறதுனால சிபிஎஸ்சி ஃபார்மேட்டில் வந்து சொன்னாங்க இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிரகாஷ் ஜவடேகர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இந்தியாவில் இருக்க பதினாலு போர்டையும் ரெஃபர் பண்ணி அந்த சிலபஸுக்கு காமனா வர மாதிரி இந்த வருஷம் நீட்ட யாருக்கும் குறை வைக்காம குறை வைக்காம தான் வரும்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த குறைகள் எல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணிட்டாங்கன்னா உண்மையுமே இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான இந்த மனத்தாங்கள் தமிழக மாணவர்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த கஷ்டம் எல்லாம் கொஞ்சம் நீங்க ஒரு நல்லபடியா அந்த எக்ஸாம் எழுதுவாங்கிறது ஒரு நம்பிக்கை இல்ல நீங்க இந்த மாதிரி மருத்துவ படிப்பு சேரணும்னு நினைக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பயிற்சி நிறுவனத்தை நடத்துகிறவரா நீங்க சொல்லக்கூடிய அறிவுரை அல்லது நீங்க சொல்ற கைடன்ஸ்ங்கிறது என்ன வரும் ஒன்னே ஒண்ணு தான் மாணவர்ல வந்து மக்கு பில்லியன் ரெண்டு டைப் கிடையவே கிடையாது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நீட் படிக்கிறான் ஜேடபிள்யூ படிக்கிறான் இல்ல பிளஸ் டூ படிக்கிறான்னா அவன் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ்ல ஒரு நாலாவது படிக்கும் போதோ அஞ்சாவது படிக்கும் போதோ ஆறாவது படிக்கும் போதோ அந்த பர்டிகுலர் பில்லியன்ஸா பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்கில்ஸை வந்து எடுத்துட்டு வந்திருப்பான் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியலனா ஃபர்ஸ்ட் அந்த நீட் ஆஃப் த அவர் ஏன் நான் படிக்கணும் எனக்கு வந்து அவரோட சிற்றின்பங்களை விடக்கூடிய துணிச்சல் சிற்றின்பங்கள்லாம் போனை விடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸை விடணும் சினிமாவை விடணும் ஃபங்க்ஷனை விடணும் இதெல்லாம் விட்டுறதுக்கு துணிச்சல் ஒரு மாணவன் வந்தால் அவன் ஜெயிச்சிருவான் துணிச்சல் அந்த துணிச்சலை வந்து கொண்டு வரணும் ஸோ நீங்க ஜெயிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு துணிச்சல் வேணும் கெட்ட பழகத்தை விடக்கூடிய துணிச்சல் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா நீங்க ஜெயிப்பீங்க ஆக்சுவலா எங்ககிட்ட மக்கு சூப்பர்லாம் யாரையும் பிரிக்க முடியல இந்த நெசல் இன்னைக்கு உங்களால பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியலனா பத்து வருஷம் கழிச்சு வேற ஏதோ ஒரு துறையில் சாதிச்சு ஏதாவது ஹார்டு ஒர்க் பண்ணுவீங்க ஒரு பத்தாயிரம் சம்பளத்துக்கு போய் அங்க போயிட்டு பதினெட்டு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ண ரெடியா இருப்பீங்க ஆனா உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காது இப்போ நீங்க பிளஸ் டூ படிக்கும் போது நீட் படிக்கும் போதோ இப்ப இந்த ஒரு வருஷம் நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா நல்லா பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையில வந்து டாக்டருங்கிறது எந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனும் கம்பேர் பண்ண முடியாத ஒரு ப்ரொஃபஷன் ஒரு உயர்ந்த வாழ்க்கையை அடையத்துக்கான ஒரு வழி இருக்கும் அதனால மாணவர்கள் அதை எதுக்கு பண்றங்கிற பர்பஸ் உணர்ந்து அந்த கெட்ட பழக்கங்களை விடக்கூடிய துணிச்சலோட துணிஞ்சு நம்ம தமிழ மாநில துணிஞ்சு வந்து இந்த கோர்ஸ் எடுத்து படிச்சு நல்லா வரணுங்கிறது நான் கொடுக்குற அட்வைஸ் வச்சிடலாம் அவங்களுக்கு பெரும்பாலும் வந்து ஏனென்றால் வந்து பிளஸ் டூல வந்து மிக நல்ல மதிப்பெண்கள் எடுத்தவர்கள் கூட அந்த நீட் தேர்வு எழுதும் போது சில அது தகுதி மதிப்பெண் கூட எடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை எல்லாம் ஏற்படுது அதுக்கு என்ன காரணம் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி சார் ஸ்டேட் போர்ட் ஃபார்மேட் மூணு ஸ்டெப்ல முடிஞ்சு போயிடுது படி புரிஞ்சிக்கு இல்லை நம்ம மனப்பாடம் பண்ணி எழுது இது நீட் ஆறு ஸ்டேஜ் இருக்குது படி புரிஞ்சுக்கு உணர்ந்துக்கொள் யோசி எழுது இந்த புது ஆறு ஸ்டேஜ் தாண்டுறதுக்கு இந்த மூணு ஸ்டேஜ் எழுதுகிற ஆறு ஸ்டேஜ் அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கிட்ட உனக்கு அதுக்கு தான் ஒரு பயிற்சி தேவைங்க பல கருத்துக்கள் நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட இதை பார்த்து கொண்டிருந்த நேர்களுக்கு தங்கள் மனதில் இதுவரை இருந்து வந்த சில கேள்விகளுக்கு விடை கிடைத்திருக்கணும் உங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுங்கள்